சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் முன்பு ஒரு காலத்துல பிரான்ஸ்ல உள்ள ஒரு சின்ன கிராமத்துல மேமிசல் ஆர்லிங்கிற பேர்ல ஒரு பெண்மணி வாழ்ந்து வந்தா அவ தன்னோட பண்ணையில தன்னந்தனியா வாழ்ந்துகிட்டு வந்தா அது அவளுக்கு நிம்மதியும் கொடுத்தது அது மட்டும் இல்ல அவ எப்பவும் ஒரு யதார்த்தமான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துகிட்டு வந்தா ஊருக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டா அவ மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட என்னைக்குமே விரும்பினதே இல்ல கூடவே வெயில் இருந்து தப்பிக்க ஒரு தொப்பி அது மட்டும் இல்ல அவளுக்கு காதல் மேல நம்பிக்கை இல்ல அவ எப்பவும் கல்யாணம் பண்ண நினைச்சது இல்ல அதனால அவளுக்கு இருபது வயசு இருக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு காதல் ப்ரொபோஸ் வந்தது அதை ஏத்துட்டு அவ மறுத்துட்டா இப்ப அவளுக்கு ஐம்பது வயசு ஆன பிறகும் அவ முடிவுதான் சரின்னு நினைக்கிறா அவளுக்கு உண்மையிலேயே தனியா இருக்குதான் புடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்லிட முடியாது அவங்களுக்கு துணையா கோழிகள் பசுக்கள் அப்புறம் கூடவே கொஞ்சம் கழுதைகளா இருக்கே ஓ வாய மூடு நீ உண்மையிலேயே குறும்புக்கார பொண்ணு ஒரு நாள் இப்படி ஒரு நிலைமைய அவ வாழ்க்கையில எதிர்பார்த்ததே கிடையாது ஓடியலுங்கிற பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பொண்ணு அவளோட கேலரிக்கு வந்தா கூடவே அவளோட நாலு குழந்தைகளையும் கூட்டிட்டு வந்தா எனக்கு வேற வழி இருந்ததுன்னா உங்களை தொந்தரவு பண்ணிருந்திருக்கவே மாட்டேன் ஓடிலியோட அழுக சத்தத்தை கேட்டதும் ஆர்லிக்கு அப்படியே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால வேற வழி இல்லாம அவ போயிட்டு வர வரைக்கும் குழந்தைங்களை உடனே அவ அங்க இருந்த ஒரு குதிரை வண்டியில கிளம்பி போயிட்டான் அந்த குழந்தைங்களை ரொம்ப ஆர்வத்தோட பார்த்தா எப்படி இந்த குழந்தைகளை நான் சமாளிக்க போறேன் எப்படியோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இதுங்களோட அம்மா வந்துருவாங்க ஆனா அதுதான் மேமசல் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அவ நினைச்சது என்னன்னா பசங்களுக்கு சாப்பிட நிறைய கொடுத்தோம்னா அவங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குவாங்கன்னு ஆனா அவ நினைச்சது தப்பு என்கிட்ட அதெல்லாம் இல்ல இங்க என்ன இருக்கோ அததான் நீங்க சாப்பிட்டு ஆகணும் தொந்தரவு பண்ணாம சாப்பிட்டு முடிங்க பசங்களை பாத்துக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா ரொம்ப போராடவும் செஞ்சா ஏன்னா யாராவது மார்கலேட்டோக்கு முன்னாடி சத்தம் போட்டு பேசுனா அவ அழ ஆரம்பிச்சிருவான்ற விஷயம் இவளுக்கு தெரியாமையே போயிடுச்சு அடுத்த நாள் டினாமிஸ்க்கு பூக்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ற விஷயம் மேமசலுக்கு தெரிய வந்துச்சு ஆனா அவ எல்லா பூக்களையும் பறிச்சு நாசமாக்கி அப்புறம் மொத்த தோட்டத்தையும் சேதப்படுத்தின விஷயம் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது பாதுகாக்கிறதுலயும் வளர்க்கறதுலயும் நீ நிறைய விஷயங்களை கத்துக்க வேண்டியிருக்கு அதனால நீ அந்த குழந்தைகளை உன்னோட குழந்தைகளா நினைச்சு அன்பு செலுத்தணும் இத கேட்டதும் மேமசல் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் தகச்சி போயிட்டா அன்பா இது வரைக்கும் அவ யாரையும் நேசிச்சது இல்ல அன்பு செலுத்தினது இல்ல அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவ பண்ணைய மட்டும்தான் நேசிச்சிருக்கா ஆனா அது வேற விஷயமாச்சே அதனால அவளுக்கு எதுவுமே புரியாம பண்ணைய சுத்தி வந்தா ரூபி சொன்னத பத்தி யோசிச்சுகிட்டே இருந்தா அப்ப எலோடிக்கு அவ பக்கத்துல வந்தா எனக்காகவா இத வச்சு நான் என்ன பண்றது 
குழந்தைங்களை <laughs> அவளுடைய வீட்டுக்குள்ள பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு இதுவரைக்கும் மேமசல் சமைக்கும் போது ஏப்ரான் கட்டினதே இல்ல ஆனா இப்ப தினமாத கட்டிக்கிட்டு தான் சமைக்கிறா இங்க பாரு லிட்டில் ஈலோ இதுக்கு மேல உன் கைகளால என் ஸ்கர்ட் அழுக்காக்க முடியாது புரியுதா அன்னைக்கு ராத்திரி மேமசல் அப்படியே தகச்சி போய் நின்னுட்டா இனம் புரியாத ஒரு அழகான உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு உடனே எலோடி நெத்தியில ஒரு அழகான முத்தத்தை கொடுத்தா அப்புறம் சீக்கிரமா அந்த ரூம் விட்டு வெளியே போயிட்டா அடுத்த நாள் காலையில எல்லாரும் அறத்தூக்கத்தோட டைனிங் டேபிளுக்கு வந்தாங்க கொட்டாவி விட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க ஆனா எலோடி தான் எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆகி வந்த மாதிரி இருந்துச்சு நேத்து ராத்திரி நல்லா தூங்கினியா ஆமா நேத்து நைட்டு நான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நினைச்ச நிஜமாவே அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்திருக்கீங்க அப்படிதானே இத பார்த்த எல்லாருக்குமே ஒரே ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் ஆனா வெக்கத்தினால மேமசலால அந்த இடத்துல எதுவும் சொல்ல முடியல ஆனா அவ முகத்துல ஒரு அற்புதமான சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்படியே ரெண்டு வாரம் போனதுக்கு அப்புறமா நல்லாவே குழந்தைங்கள பாத்துக்கிட்டா அவங்க கூட நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சா அதுக்கப்புறம் யார பத்தியும் எந்த குறையும் சொல்லல இப்படியே நாட்கள் நகர்ந்தது ஒரு நாள் அவ வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு குதிரை வண்டி அவ வீட்டுக்கு முன்னாடி வர்றத அவ பார்த்தா நான் திரும்ப வந்துட்டேன் என் குறும்புக்கார குழந்தைங்க எங்க அமைதியாவது <laughs> 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 காலியா இருந்த வீட்டை மேமசல் முறைச்சு முறைச்சு பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த வீட்டுல நிறைய காலடி சத்தங்கள் கேட்டுச்சு அப்புறம் பசங்களோட சிரிப்பு குறும்புத்தனம் இது எல்லாம் நிறைஞ்சிருந்தது ஆனா இப்போ அந்த வீடு அமைதியா நிசப்தமா இருந்துச்சு இதனால அவ ரொம்ப சோகம் அடைஞ்சிட்டா இது எனக்கு ரொம்ப வினோதமா இருக்கு இப்ப நான் கண்டிப்பா ஒரு டீ குடிச்சே ஆகணும் அவ முன்ன இருந்த மாதிரியே கிச்சனுக்கு டீ போடுறதுக்காக போனா அவ கை நடுக்கத்தோட பாத்திரத்தை அடுப்பு மேல வச்சா அப்ப திடீர்னு அவ பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சா அதுவும் ஊருக்கு கேக்குற மாதிரி அழுதா அது மட்டும் இல்ல அவளால் அழுகைய கட்டுப்படுத்தவே முடியல உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்கள நீங்க மிஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியும் ஆனா 
சீனும் தெரியல அவ ரொம்ப ரொம்ப குறும்ப காரணாச்சே ஆனா அவ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குழந்தை ரூபி அவ அந்த கோழி குஞ்சுகளை கவனிச்சுக்கும் போதுதான் எனக்கு அது தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த ரெட்ட குழந்தைகள் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கியூட் அவங்க எனக்கு எழுதின கவிதை இன்னும் என் கிட்ட இருக்கு பசங்களோ அதே மாதிரி பசங்களும் அவளை ரொம்ப நேசிச்சாங்க அதே மாதிரி தினமும் அவங்க அவ வீட்டுக்கு வருவாங்க இவளும் அவங்க வீட்டுக்கு போவா இந்த மாதிரி பேசி பழகும் போது ஓடலிக்கும் அவளுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஒத்து போகுதுன்ற விஷயத்த அவ தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் யாரையும் நேசிச்சதே இல்ல ஆனா நேசிக்கிறது நல்லதா இருக்கு அதுக்கப்புறமா அவர்களை ரொம்பவே சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வந்தா இது வரைக்கும் கல் நெஞ்சத்தோட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வாழ்ந்துகிட்டு வந்த அவ எப்ப நாம அடுத்தவங்களை நேசிக்கிறோமோ சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதுதான் ஒரு மனுஷனை சந்தோஷமா வச்சுக்கோன்றத அவ புரிஞ்சுக்கிட்டா